Сегодня молодожены кружатся в первом свадебном танце на площадке Зеленого театра. А буквально несколько часов назад они скрепили свой союз в городском ЗАГСе. Поздравить новобрачных пришли руководители Солнечногорской администрации и представители главного управления ЗАГС Московской области. Гости из Москвы привезли с собой памятные подарки от губернатора Бориса Громова. Сегодня вы сделали важный и ответственный шаг. Взяли на себя новые Высокие обязанности друг перед другом, перед родными и близкими, перед будущими детьми. О том, что полноценная семья будет только с появлением на свет детей, говорили сегодня и супруги, прожившие вместе всю жизнь. Александра Петровна и Владимир Поликарпович Головацкий имеют детей, внуков и правнуков. Они пожелали молодоженам никогда не забывать о продолжении рода. Без детей не создадите вы семью хорошую. Поэтому надо об этом Помнить и стараться перед нашим обществом, чтобы ячейка та, которая у нас существует, была полна счастья. Путь к созданию семьи для некоторых молодоженов не был долгим. Владимиру Пчелкину понадобилось всего два месяца для того, чтобы Татьяна стала его супругой. Это был мой день рождения. Мы отмечали его в паре в Солнечногорске. Прошла наша встреча. Буквально на следующий день он предложил мне стать его женой. Я согласилась. Александру стоило один раз остаться наедине с Татьяной, чтобы понять, она его будущая жена. Супруги Луневы шли к своей свадьбе год. Была и радость, было и горе, было и огорчение. Но самое главное, что мы сейчас вместе. И моя мечта, чтобы мы были вместе всегда. И мы хотим пережить пару, которая сегодня выходила с бриллиантовой свадьбой. По традиции нового праздника новобрачные пишут свои имена на воздушных шарах и отпускают в небо. Впереди их ждет праздничный вечер и бесконечные поздравления от родственников и друзей.